Salut les bots, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et oui, nous sommes dans Minecraft. Je vous présente juste mon pack de textures. Et on commence bien avec un joli fond vert. Le fond vert est de la bedrock et ça peut arranger énormément de youtubeurs. Alors, en première, ce pack de texture est en titre roll et bien sûr dans la description. En première position, nous avons les coffres. Les coffres que j'ai pour designer, pour faire des coffres Il est très plus heureux. simples à savoir. À savoir à quoi il sert. Quoi sur piège, on va dire. Les coffres verts sont les coffres ouverts, non piégés. Les coffres rouges, bien sûr, les coffres piégés. C'est logique. Après, les underperles, les œils du néant, toutes les flèches, euh, toutes les nouvelles flèches de 1.9, le port d'armure en diams, l'arc, les flèches normales, euh, l'item under crystal, les pommes ont été refaites. L'under crystal, ça rien, je vous le montre, c'est juste un item. L'arc, euh, les flèches ressemblent à ça. Euh, la tension de l'arc est comme ça. On verra l'armure après, parce qu'elle est super stylée. Les flèches se basent sur un, un petit corps pointu, et euh, comme ça, ça c'est spectral qui a été aussi refait. Les under perles, si je peux dire, en qualité énorme, en full HD. L'œuf de l'Eyes aussi. Non. L'Under Eye, je ne sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout. Les pommes, mais c'est une petite référence à Apple. Et le plus joli, l'armure en diams, qui est à présent un peu en style robot, mais qui est super stylé. Ah. Les ailes ont été refaites. La, la texture um, item a été refaite, comme la texture quand on vole. Fail. Hop là. Après, continuons. Alors, euh, tous les skins ont été euh, appropriés pour qu'ils marchent. Maintenant, les skins ne sont pas buggés, si je peux dire. La pumpkin, quand on la porte, ne nous fait plus un truc dégueulasse en plein milieu de l'écran. Mais c'est dur à voir, mais un petit contour. J'espère que vous l'avez vu. Après, euh, les mobs. Tous les mobs qui sont là ont été refaits. Les autres sont, sont normaux par rapport au pack texture Matox. Alors, l'araignée venimeuse qui est verte, qui se reconnaît facilement. L'underman. Bon, c'est un petit délire de le mettre comme ça. Il va rester comme ça. C'est un peu un underman robot lui aussi. Coucou. Au revoir. Après, le zombie pigman, ou sans zombie normal. Ah oh ben non, c'est une fille. Bonjour, bonjour. Après, les slimes sont bleus. Ils sont plus jolis, je trouve. Et ils, et ils tirent la gueule. Un peu tuer, ça va me faire chier, je pense. Bon, les zombies, je pense, vous avez dîné. Un peu comme les pigmen. Aussi une fille. Tu vas crever tout seul, ça va me faire du bien. L'araignée de base est bleue. Ce pack est surtout euh, designé bleu et vert. Après, le squelette euh, en arc-en-ciel, si je puis dire. Arrêtez de cramer Voilà. Ouais, en arc-en-ciel. Au revoir. Et le creeper aussi. Continuons avec le silverfish, le magma cube, euh, la sorcière, le calamar et la slow. Alors, le silverfish est en HD. Euh, le magma cube ressemble au nouveau bloc de la 1.10. D'ailleurs, ah voilà. Ça, c'est sa tête. Arrêtez vous s'il te plaît. Et je trouve quand même fort sympa parce qu'on dirait vraiment qu'il est en lave. Après, la chauve-souris, bah, en fait, c'est un aigle, tout court. 
Sen dinka. Gå gärna. Nej, sen dinka. La sorcière. Apparemment l'air d'une sorcière, elle a pas son nez dégueulasse, ça ce qui est bien. Le calamar, il va crever. Heureusement que j'ai une source de là-bas. Le calamar qui est doré. Eh oui, un calamar doré. Au revoir calamar. Euh, L'eau a été refaite à ce qu'on puisse voir dedans facilement. Et dehors aussi. Et enfin, le dernier mob. L'oslo. On dirait vraiment un léopard. Mais je trouve super classe. Je me débarrasse de tout ça. Ça fait du bien. Alors, après. Les minerais ont été mis pour lui acheter run. Euh, des minerais faciles et voyants. Voilà. Euh, la texture de la croix du bloc barré, ben, c'est ça. Après, euh, une facilité euh, que j'ai ajoutée moi-même, c'est le fait que dès que la première étape arrive, elle est comme ça. En fait, ce qui va nous permettre de voir facilement dès que quelqu'un tape un bloc. C'est plutôt pratique, moi, je trouve. La première est comme ça. Euh, les 8 intermédiaires sont normales. Ça repasse sur euh, du buggé. Et après, ça casse. Après, on continue avec le feu. Le feu est bleu. Et merde, là voilà, le feu est bleu. Et surtout, ce qui est pratique, c'est qu'on le voit presque pas. Contrairement au feu de Minecraft de base, où il vient euh, carrément jusque là de l'écran. Celui-là, il est parti parce qu'on ne le voit pas du tout. Après, euh, les CD. Alors, j'ai mis des musiques. Le seul problème, c'est que je ne vais ferai pas passer en vidéo, parce que toutes ces musiques contiennent des droits d'auteur. Et bien sûr, euh, je ne veux pas avoir de problème. Peut-être que je peux en mettre une. Ouais, je peux en mettre une normalement. Non, 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 non. Je vais pas l'avoir ou quoi Seul CD que je peux mettre, c'est celui-là. C'est 4. Et c'est... Là, il y a une 4. Ouais, celle ci que je pouvais mettre, je l'avais pas. Après, continuons. Les pistons. Euh, les pistons sont un peu style futuriste. Et sont euh, en 3D. Et en plus, on a un petit indicateur allumé, éteint. En mode fermé, ça y est pas. Euh, ils ont une... Ils sont super, moi, je trouve. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je les trouve géniaux. Pareil pour les pistons de base. Ils juste, ils n'ont pas le vert. Après, les leviers ont aussi l'indicateur allumé, éteint. Ce qui est plutôt pratique. Ils se posent dans tous les sens. Et en dernier, les élytras que j'ai déjà présentés. Et ben c'était tout. C'était Valevert. Et ciao tout le monde